Obraz Lukasa Kranacha, Chrystus Błogosławiący Dzieci został namalowany prawdopodobnie po 1537 roku. Jest może nie tyle dziełem samego Lukasa Kranacha, ile dziełem artysty i jego warsztatu. Jest jedną z bardzo licznych tego typu kompozycji inspirowanych Ewangeliami, między innymi Ewangelią św. Marka, o czym informuje nas tutaj zresztą napis. Warsztat Kranacha był taką wyspecjalizowaną firmą, gdzie powtarzano takie zestandaryzowane kompozycje, była to też, był to warsztat zatrudniający bardzo dużą grupę współpracowników, którzy też wyspecjalizowali się w pewnych tematach czy w pewnych typach kompozycji. Stąd też bardzo trudno jest przypisać obrazy samemu Kranachowi. To był taki przedsiębiorca artystyczny, który nadzorował pracę warsztatu, nie zawsze sam czością plastyczną się zajmował, także w tym przypadku mamy również do czynienia Prawdopodobnie z dziełem Lukasa Kranacha i jego warsztatu. To byłaby taka prawidłowa atrybucja. Obraz należy do takiej całej serii kranachowskich przedstawień Chrystusa wśród dzieci. Jest tych obrazów prawdopodobnie około 40, z tego około 20 kompozycji jest bardzo zbliżonych do, do naszego obrazu. Te 40 obrazów i 20 podobnych kompozycji powstawało w latach 1530-1545, tak są datowane przez badaczy. Jest to taka konwencja ikonograficzna w zasadzie stworzona przez Lukasa Kranacha pod wpływem różnych sporów i dysput w łonie protestantyzmu, dysput dotyczących między innymi chrztu dzieci, konfliktu z anabaptystami, którzy propagowali chrzest dopiero dzieci dorosłych. Tutaj można się dopatrywać też tej doktryny Marcina Lutra, sola fide, że sama wiara jest taką, taką przepustką do zbawienia, to przesawienie dzieci do, dowodzi, że dziecko, które jeszcze nie zdołało zasłużyć na, na zbawienie uczynkami jest już też, jest też chrześcijaninem, jest też, ma też, będzie też zbawione. Warsztat Lukasa Kranacha wyspecjalizował się w tego typu kompozycjach. Obraz znajduje się w zbiorach wawelskich. W czasie wojny został zrabowany, zarekwirowany, jak to Niemcy pisali, zabezpieczony tutaj jako dzieło rdzennie niemieckie i dopiero po II wojnie światowej został odzyskany i wrócił do zbiorów wawelskich.